Për shëndeti shikues të Radio Televizionit të Kosovës. Në studio do të zhvillojmë një intervi speciale me ish komandantin e këforit, Zotri Erhar Bülleri, cili përveç dhe tyrave u shtarake të cilat i kishte gjatë viti 2010 si komandant i këforit në Kosovë, dha një kontribut edhe në shumë qështje të rësishme të Kosovës, të cilat edhe sot dhe asaj dite janë temat të cilat e preokupojnë vendin si që janë dialogu e lufta e forcave serbe në Kosovë. General, welcome to Radio Television of Kosovo and of course, welcome to Kosovo back. Thank you very much, thank you for the invitation. So you have served two times in Kosovo, one time as commander of 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 Kosovo, and one time as a former commander of Kosovo, which are you present as well after all the actions of our regular in our country, and you see the political, economic, and cultural aspects. And you see the political, economic, and cultural aspects. Në fakt, kam shërbyr si komandant i brigades në prezident, pas të razirave në vitin 2004 dhe po ashtu si komandant i këforit për një vit nga 2009-2010. Pra për gjithë të këforin. Dua të thëmës, duke parë Kosovën sot, jam me të vërtet i impresionuar me arritjet që jam bërë gjatë viteve të kaluara. Dua të shikoni përshëm Prishtinën, se si është zhvilluar Prishtina, por ashtu edhe rajonet, duke përshikëtu edhe Prizrenin, Pejen, Deqanin dhe vendet e tjera gjithashtu. Pra, janë arritjet të të mdha, politikisht, dhe arritjet të mdha edhe në siguri, gje cila ka qenë shumë e nësishme për faktin që kur ka marrë të qështën vitin 1999, duke krasuar me situatën me vitin atë në ndë tani, ka me ndryshim shumë të mabë, por i jam engazhuar shumë për rajonin dhe veçanërisht për njerëzit e Kosovës. Para kalimit tuaj në pension, ju keni qenë edhe komendanti për gjithëshme i forcave të NATO-së për Evropën vërjore. Sa zë vend Balkani për ndimorën e për gjithësi dhe Kosovën e veçanë ti në politike në brojcët e NATO-së? Në fakt, unë kam qenë njeri nga dy komandantet operacionalit të NATO-së, pra ka qenë edhe kolegu im, generali me katëry, e shtetë bashkuar të Amerikës, që ka qenë përgjegjës, duke e parë nga perspektiva e NATO-së për Balkanin, më ndë që është shumë rëndësishme, mund të shini se NATO-ja po zgjerohet, Në Balkan, kemi shtetë të reja antare të NATO-s nga Balkani dhe NATO-ja është shumë e përgushtuar edhe për këforin. Këforin është shumë e vogël në numër sot, por është ende si forës stabilizuese e NATO-s dhe faktor stabilizuese në Kosovë nga pikë bështrimin të shumë të tjerë në NATO do duhet mbetet kështu dhe se të arrim një zhidhe politike. E thash edhe në fillim se kënë edhe në kontributet në dërishme për Kosovën. Në vitin 2011, ju këni qenë edhe në Mitrovicën vërjore. Qëfar mund të thoni për ne pra, ka qenë ku thoni se jam vetëm 5 minuta. Ka qenë një situatë shumë e vështinë e vitin 2011, kur ne arritim me vitin 2011, situata në pjesën jugore ishte shumë e qetë. Situata sigurisë ishte të e mirë në pjesën jugore të Kosovës, por e keqe le themi në pjesën verjore. Mund të themi që nuk ishte mundësi që institucionet e sigurisë të Kosovës që të shkojnë në veri të Kosovës, veç e nërish për policinë, por e pështu edhe për policinë e uleksinë atë ko. Nuk ishte shansë që të shkojnë në asilet në veri dhe ne në gusht të vitit 2010 e bëm një marveshje nga indjeri Bajram Rëgjevi, që ka qenë ministrim i mbrendshëm, dhe nga komandantet e policis dhe këforit, që të përmjësojmë situatën e sigurisë dhe që të ofrojmë siguri për njërëzit në verit të Kosovës, që të të ofrojmi, sepse ata kanë qenë në presion të nëpresion të nacionalizve, 
të strukturave kriminale në veri dhe ne dëshëronim që të ofronim sundi të ligjet për siguri në veri dhe këtë e bëm. Pra, është hera parë që ju kur kjarë në Kosoka që në vitin në të nëndë, por në atë kohë ka qenë ku e luftës. Edhe, kur po flasim për luftën, janë pjesëtarë të ushtërisërimtarë të Kosovës, pra, ju kemi thënë se në një farë forme keni lavëdrua luftën shërimtarë, duke thënë se ata kanë luftuar për të mbrojt, për të shmangur krimin dhe për të përëndaluar dhe bivë, e popullës shqiptarë. Si komentoni akuzat e ngritura kunder kërëve të uqëkës? Êshtë një proces i sundimit ligjit. Ajo qëfar përndohë tani? E di se shumë nga ishë lideret e uqëkës janë tashnë. Për mu shumit sa janë të pafajshëm. Për të e sa nuk ka evidencë në ndryshë nga kjo. Pra, Por, më ndoj se është një proces i nevojshëm dhe e qëmoj që se cili, se cili nga ta, ka shkuar në hag që të arsitojnë veprimet e tyre këto. Qështja dytë është, ka të vejmë se, më ndoj që lufta e uqëkës ka që një luftë legjitime, kunder opresionit, kunder apartheidit, kunder që ka shkaktuar një val të modët të refogjatve këtu në rajon, pra ka qenë dhe krime kunder popullësis civile. Por ne duhet jemi realist u që këja, Se pas pikë po mjestime, nuk është një organizat që ka kryur krime apo një organizat ilegale. Pa, ka pasur një të drejt legjitime që të luftoj për liri. Por, ne duhet jemi realist se në luft, se dhe veçenarisht në fund të luftës, dhe kur përfundaj lufta, disa njërz, disa kriminell, që ju kanë bashkuar uqëkës, ose që kanë qenë afer uqëkës, kanë tentuar pra disa kriminal që tjenë pjesë e uqëkës. Këto strukturat kriminale kanë bërë krime në Kosovë, veçënërisht kunder minoritetit sërbë, e cila edhe në një përforme endë është, sepse viktimat, ishë viktimat të luftës, janë konsideruar, pra janë konsideruar si pjesë kriminelve. Pra kam një pikë pamjet në dryshme në këtë temë. Tani, lidershipi janë të pafajshëm, pra deri sa të arsitohet pra pafajsia tyre, pra mendoj që UQK nuk ka qenë organizat që ka kryur krime, por mendoj që ka pasur disa individ të cilet kanë kryur krime kunder serve dhe minoriteteve të tjera në Kosovë. Ju personalisht këni dëshmuar edhe një afsit ma dhe negociatori për të i kalimin e krizës në vjetë Kosovës e sërbis. Si, po, kur po flasim për luftën dhe për të kaluarën, si duhet të zhvendohet dialogu tani nga Kryministri Riri Alvin Kurti? Mendoj, nuk ka nevoj për këshilën time, por mendoj se është e qarë për të gjitha qeverit të në bashkimin e Europian, se Kosova është shteti pavarur dhe do të mbetet shteti tjilë. Gjithë shka tjetër mund të negociohet, njëzit sigurisht që pyesim për normalizimin kushtëve, për raportet me Serbin. E shini se shumë Serb shkojnë në Shqipëri në Bregdet, 
Pra ka trafik të lirë në dëmjetë Kosovës, për mund të shini shumë makina me targat të servis në Kosovë, kërë nuk ka qenë rast vite me parë, pra ndaj normalizimi, procesi normalizimi tashme po thuaj se ka filluar. Unë do të prisja nga të dyja palet, shenja të pajtimit që është shumë rëndësishme për të mbajtur pachen sigurin këtu në rajon. Dhe po ja adresohëm veçenarisht disa nacionalistëve që me retorikën e tyre e nëzisin edhe më shumë për këtësim në situatës dhe janë shumë larkë nevojës e pajtimit, pra pajtimit në dretë nikë. Pra ndaj mendoj se qeveria bashkëmendimin e bashkimit Europian dhe me ndime në Gjermanis dhe vendeve të tjera duhet që ta menagjoj këtë dialog shpesoj shumë shpejt. A më nërë që do të ketë mërveshje? Se si do të ecë dialogu? Nuk dua të flasë për detaje, sepse ka një program në fëqi se si du të qasët dialogut. Nuk jam shumë i njëftuar me këtë, nuk kam pra që të bëjë deklata publike që të mësoj qeverin se si të silët në dialog. Por vetëm po shprej pikë pa minë të mija që janë të pavarë. Pra se pavarësia është jashtë që shto diskutimi, do të të është e pa më hushme dhe shumë rënsishme që të mbajmë pache. You have always expressed conviction for the successful future of Kosovo security. Gjithmonë keni shprejë të bindur për të armën e sukseshme të fësëkës. Si e shqini sot ju këtë forcë? Kosovo security Forca Sigurit se Kosovës, kur edhe General Rama ishte në Shëbëha, General Rama dhe është në Shëbëha, por i kam folur me General Qikacin, po mund temë se Fësëkaja është storje e suksesit. Pra, ka shumë potencial brenda kësaj forëtë. Bura dhe gra brenda kësaj forëtë. Edhe në qose e shep për gjatë viteve, pra, mund temi që mund të shkelqyshëm duke krahasuar me forëtë atjera këtu në rajon. Edhe mund t'i krahasoj, në fakt. E bëj këtë, dhe do të dëshiroja që të shë që e vazhdojnë në këtë formë. Që them, kam qenë pak sa i përmbajtur për transformimin e FSKS në ushtri, pra në procesin. Mendoj që ka qenë pak i hershëm, por ka qenë një vendim politik dhe ta një transformimi po vazhdojnë, do të marrë ko dhe nuk është do të ndodhë nesër këtë transformimi plot, pra kemi një një ko dherë në djetë vjetë që do të ketë për transformimin e plot në ushtri. Ju jetën në Gjermani, edhe kulovejti që jam dikur rëth 400.000 Kosovar. Sa me ndoni që e këta shtetës Kosovës janë të integruar në vendin tuaj? Unë jetojnë në Berlin dhe janë në një mos të madhë të integruar, gjithësësi. Ata kanë organizatat e fëqishme rajonale me tekseve qanë në ekonomi, sepse janë bisnesme të sukseshëm, prona restorantësh, kopshtarë, apo të ndërtimit. Pra, kemi për disa në rajonë në Hamburg, Berlin, Düsseldorf, në Frankfurt, në Stuttgart, Muni, kemi organizatat të fëqishme Gjermano-Kosovare, por ata qëfar kanë nevoj, si pas pikë pamestime, por nga të tjeret, është një loj kornize organizatave që t'i përfasoj e ta në parlamentin Gjerman, apo në qeverin Gjermane. është shumë rëndësishme 
че ще кеми, че ще чрия се вилите организуват вет. Планирате, че винга яшт. Пършам, бъл, не кеми, не ще са шум тъй фачиш ме дат мир тър организуар Германа Хунгарезе. Пра, кю еш ни шембол се си мун тъй функционун тъй, че тъй силин диаспорен ве Германа Косоварет се башку, дъде че тъй префацохен не парламент ве не чевери. Се фунди е ни зедор президент и шачате с координуусе те организата ве Германо Косовар и Берлин. Цила ще арсвио е теми лимит са организата ве а до ти промовай те дретате Косовар ве не не Германи? По, ме дай си е кщу. Вече нарешт ата до те организоха на Джермани, до тъкен ни зае атие, не парламент в не чевери. Dhe objektivi më kryesor është të përmisoj raportet në dërmjet Gjermanis dhe Kosovës dhe gjithashtu që të përmisoj Kosovarë Gjermanëve që jetoj në Gjermani. Prandaj, kjo është arsyja pëse ne kemi ngritur këtë organizat, po do të ndodhë të themelimi me 7 gusht, kam pasur takime shumë të mira me me gjitha këto përfasus pra të organizatove tjera, rajonale si Shqipërmena nga në Hamburg dhe revenet e tjera. Kjo do të mbatë pra me 7 gusht, Kjo nuk do tjetë vetëm në aspektin ekonomik, por do të ketë edhe me qëllime sociale dhe humanitare. Jam shumë, kam besim të thellë, se ne mund të kryojmë kushtë shumë të mira për 400.000 Kosovarës, si që ta t'ju, shumë nga ta janë edhe votuës, sepse kanë në shëtësi Gjermane, dhe duhet të marim shembol nga njësët e të tjerë që kanë migruar në Gjermani. Dhe që të ndodhë, pra është një samit për integrimin që ndodhë dyherë në vitë, ku 400.000 njerëz nuk janë të përfshirë, pra ndaj ka nevoj për një organizat që do t'i përfatsoja ta. Kjo është ajo që ka ne duham të ndryshojmë, që t'ju e apim një zë dhe një fëtyrë, le temi një imajsh të tyre që të përmjës në Gjermani, që të përmjësojnë edhe raportet në dërmjet të Kosovës dhe Gjermanis. General Buller, fërën dhejtë shumë për intervjisën, dhe nuk mundë në patë falë ndërruar për gjerat cilat i këni bërë për vendin tonë, Kosovën dhe cilin e vizitarën mjafë shpeshë. Shikues të ndëruar ishte kjo intervista me ish komandantin e këforit në Kosovë, Erhard Buller. Ne shiemi herave të tjera. Mirëmbeqe.